Vi har tagit oss till Irland eh, och närmare bestämt Tallamore Distillery som ligger här bakom oss. Och här ska vi faktiskt få följa med idag och se hur man gör Tallamore Whisky. Och det tycker jag ska bli sjukt spännande. Och sen eh, senare här i dagarna så kommer vi fiska lite jädda. Och vi kommer använda något som vi är väldigt stolta över, vårt Talibay. Och det här projektet är ju ganska roligt för att vi tillsammans med Rasmus från Tallamor som vi har jobbat med sedan vi startade Freewalk och slog våra kloka huvuden ihop och kom på den här idén om att bygga ett bete av en whiskytunna. Så att häng med på den här resan, det kommer bli askul. Ja, vi börjar med att ta och spola tillbaka bandet och åker till Skellefteå som ligger långt norr om vad vi är nu. Ni vet sedan tidigare att vi har gjort ett eget bete, eller helt ärligt, det är Ludde som har gjort ett eget bete. Sen liksom tog våra kunskaper slut där ungefär idéarbetet tog slut. Och då gick vi till en polare till oss som inte har brist på kunskap. Mange. Precis, vi har tagit oss till Skellefteå. Och vi ska vara här i två dagar, filma fiske och filma i verkstaden när han tillverkar de här betena. Mm. Så det är väl inte mycket mer än att vi kör. Vi drar ut och tar en stor eda. Ja, det gör vi. När ni ringde och kom med förslaget att göra whiskybeten så var jag ganska snabb och hoppat på tåget. Tyckte jag att det var ett ganska roligt projekt och jag såg, såg framför mig ganska mycket bilder av vad vi skulle kunna göra. Jag har insett nu att det är mycket arbete med dem, men det är också det är väldigt roligt. Det här är faktiskt bland det sjukaste jag sett. Här har alltså många gjort ett bete. Ett tallibejt. Tallamor är det som har skickat ektunner till Mange här uppe. Och så har han fått fram de här mästerverken. Det här ögat är gjort i... Det kommer från en tunna, från Irland. Det är sjukt inte det. Och färgerna är lika så. Hur har du gjort? Visst har du doppat de här? Eller vad, hur... Det här är ju tunnan, mm. eller hur? Ja. Shit, vad häftigt. Sen har du väl tallamor i lacken, har du inte det? Mm. Jag har blandat det i, i lacken på de ljusare. Och resten drack upp alltså. Ja. <laughs> Nej, det här är sjukt coolt. Det är liksom det är löjligt. Nu ser vi till att fånga lite jädda på det. Ja, verkligen. Vad är det för första hak vi kör här nu? Typ en liten håla, fem meter. Betesfisk på lodet, jättemycket betesfisk på lodet. <laughs> liksom. Vad körde du med för färg? Jag körde den mörka. Nu ska vi börja fiska djupt. Och då ska vi på med en bly... Kula i fronten ja. och se Oskar Fisk! Nej, det tog inte många kast. Du, du gjorde inte det. Just här, här, Jag tar det i hoven. Den här går till historieböckerna som dagens största. Vill ha hov? Ja, som ni ser, den fångar inte bara mycket fisk, den fångar stor fisk också. Det här är nästan en pb för mig. Nej, jag ska jag bara. Men eh, första fisk. Allt en fisk. Hej! Ja! Ah. Jag tror den är mindre än din. Nej, den där är större. Men det var roligt för jag stod och tittade på dig. Jag såg hur du buffrade i hugget. Hur du bara, var det där verkligen ett hugg? <laughs> var det första på betet för dig, Mange? Ja, men. Och störst idag. <laughs> Jösses alltså, du bara levererar.
Vi har med oss presenter. Tack. Vi tyckte du vi tröttnade på att du vill gå naken jämt så. <laughs> Tack så mycket. Grymt. Och kanske den coolaste grejen av dem alla. Open it up. Mm. Det här tror jag kan bli riktigt coolt. Det här alltså. kommer att bli jättebra. Vi att... provade den på Oscars lår. Ja. Ah. Det funkar hur bra som helst. Nej men den här. Det här kommer bli jättebra. Ja. Ja. Var har vi whiskytunnan? Oh. Den är jag inte så jävla. Den känner jag. Jag känner lukten. Den luktar den därifrån. Alltså. Kolla. Titta va. Whisky. Det sägs ju att om man, mm. om man lägger dem här i, i vatten. Så det är så mycket alkohol i det här trät att det, ja, det blir liksom... Man märker när man gör ögon i den att det är alkohol i den. Mm. den liksom, ja. Lukten kom ännu mer och mm. man ser liksom att det är fuktigt trät. Ja. Nej, det där är coolt alltså. Det ser ut som att det där trät är typ 400 år gammalt. Men jag vet inte mm. vad som har... Jag tror att det står i så här rökigt. Alltså... De bränner ju insidorna. De gör, gör det. det. Ja, du ser ju... Det är, liksom, det är så de får. Ja, liksom. Men de får, de får smaken. På Nej, men, men, men de, de, de röker väl malten också? Gör de inte det? Ja, det gör de säkert. Ja. Det lär vi få bli varsom. Exakt. Mm. Det är det som ska bli kul att få ja. en liten version mm. nere på destilleriet. Vad det faktiskt är vi håller på med. Har det varit, är det svårt? Är det liksom... ja, alltså, det hade varit svårt att göra betarna helt i tunna för att det är så tungt. Ja, känner det. Mm. Alltså det, är det, det hade inte gått vikt upp och göra något vettigt av. Mm. Få gång på det. Men det blir ögon ur tunnorna. Det är ändå sjukt häftigt. Ja, ja, ja. Det, det, det blev bra. Liksom, ja. Eken gjorde det till ett ganska verkligt grod öga. Mm. Ja. Verkligen. Häftigt. Ska vi gå igenom och titta på hur du... Mm. Mm. Och försöka mm. bygga klart något kanske. Ja. Fan, vi kör. Jag är riktigt laddad på att se till. Ja. Vi kör. Den ska väga 88 gram innan fräs. Mm. Så det här gör man alltså på varje bete? Mm. Mm. Och igår när vi fiskade sa du att du var otålig. <laughs> Så inget lim där alltså? Nej. Smart. Vad är det där, Mange? Det är poxy spackel. Knåda ihop det, fyll igen hålan. Hans form, det ska du ha, den var så... Jag hade, hade ni sagt att vi ville ha ett ledat högt bete så hade jag inte gjort det så där. Den där uppåt hakan gav det där att den pressas upp. Det är också för att man ska kunna fiska grunt som djupt. Ja. Ludde? Du får inte ge inte Ludde för Nej, mycket för helt han blir så himla Hur mycket, hur mycket var det här planerat? Jag, jag misstänker ju att det här var en olycka som blev till i Luddes kök. Nej, men Lud jag vet ju Ludde att du har lagt galet mycket tid. Och det är det jag menar, det är fascinerande. Du har lagt massa tid. Nu kommer vi till Mange, lagt massa tid. Vi har inte gjort någonting. Och det är vi som äh. står framför kameran här. <laughs> Och nu börjar vi fatta att så här, jaha. Bra jobbat för Ja, tack. Det var bra. Tack. Det här är alltså en av färgerna som många har gjort. Helt... Kolla skimret på ryggen. Så här grön, brons, guldigt. Tänk dig för den som gillar whisky och fiske. Mm. Så är det ju verkligen ett samlarobjekt alltså. Verkligen. Vi kommer ju sälja ett väldigt limiterat antal av dem här. Vi, vi gör så många som eh, Manges fingrar klarar av. <laughs> ja, det är väldigt jobbigt och svårt att göra dem. Fyra stycken. Fyra kommer det. <laughs> Fyra stycken blir det. Får vi hålla hårt dem här? Ja. Nej, vi kommer muta honom kanske. Så kan vi få göra ett gäng till. Men eh, det blir några stycken som säljs. Ja. Ta en jädda nu, Lulle. Jag ska göra det. Visa var de står. Jag gillar att fiska mot solen. Så, ja. Snyggt, Lulle. Ja, den är inte så stor. Den är en liten jävel. Hej! Det fan vad kul. Stod och blunda och njöt av solen och veva ganska snabbt. Så är det pang. 
lite snabbt fiskat verkar också funka. Ja, ja vad fan lite fisk får vi ändå. Ja, ah, snyggt! <laughs> Han så jävla het lundin alltså. Ja, den är samma size. Men vet du, det är fart i grejerna nu. De vill ha fart. Lite större än förra. Ja, snyggt. Undrar du har hittat en taktik? Ja, Jajamensan, blunda, kasta mot solen och njur. <laughs> och veva snabbt. Nej, Då det, vet du. Det är oförskämt. <laughs> Jäklar. Så ja. Där har vi lite kaliber. Ja. Inte helt dumt. Oj. Ska betet delas? För det här är faktiskt ett delat bete. Det är nu det kommer få den rätta karaktären. Och återigen en mall. Det, det gör livet lättare förstår jag, Maja. <laughs> Alltid. Man börjar ta fart här, va? Mm, verkligen. De är ganska känsliga, man vill inte ha gym, lim i Ledarna det är, alltså det är någonting med ledade beten som jag går igång på. Alltså. Jag tycker de får så, så jävla fin liksom, den här S-gången. Liksom. Det är den största jädda vi tar ju på ledaren. Ja, alltså. exakt. Och det är väl egentligen där idén kommer ifrån. att Jag har mitt pers på ett eh, liknande bete med liknande egenskaper. Och för varje fisk som kommer upp så känner man en speciell känsla måste jag säga. Mm. Jag, menar, jag blev ju eldologer när du fick den första som var så mm. igår. Ja. Vad håller du på med det? Ja. Men det är... Mange, du måste ju känna igen den känslan. Ja, ja, ja. Fånga bet, eller fisk på ett bete som man ändå... Den är helt underbar. Ja. Speciellt när, när man liksom... Man har ju alltid den här, undrar om det här kommer att bli Exakt. bra, om det kommer att funka. Och sen får man liksom... Mm, ja. Svar på tal. Ja. ja, det var bra. Nu har vi ju kommit till... Det här steget som är liksom magin i betet, eller whiskymagin skulle man kunna säga. Det är det här som kommer göra att jädlarna kommer att bara slänga sig över det här betet. Och det är ju att vi ska sätta whiskytunnan och själen från destilleriet ska infuseras i det här betet. Ja, och sprida en god doft i verkstaden också. Nu ska vi borra fram lite ögon i whiskytunnan. Känner du doften? Ja, helt klart. Mm. Och hur gör du sen då? Ja, sen sen sågar såg jag ut ögonen. Okej, okay. så att du gör ett gäng på rad och så bara... Nej, men, men lukta på det här. Det luktar, det luktar massa whisky alltså. Ja! Oh, jävlar! <laughs> Va? Vad är det Det luktar väldigt wow. gott. Wow! Ja, det är sjukt. Det där var helt sjukt. Det är Nej, du menar inte att du fick fisk. <laughs> Mange, vad körde du för taktik? Blunda och njuta av solen. Det är fan helt underbart. Mange har ju tyvärr varit tvungen att byta bete för att det är en olycka här framme. Du kommer ju mellan på Jonny V. På Jonny V, Jonny V, Jonny V, Jonny V. Vad hände med... Vad hände? Vad är betet? Vi har ju bara tre bet eller fyra beten innan. Så att han fick byta till en av hans andra fantastiska mästerverk. Ja, det här var jättebra hugg alltså. Bra, 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 bra. Wow, vilket hugg alltså. Den är inte jätteliten. Det är den verkligen inte. Vilket skönt hugg alltså. Och bara kabom. Fisken lite högre upp nu också. Det är det. Gjorde du det? Ja, jag gjorde det. Jag har liksom inte känt vad det är för storlek. Det kan vara liten alltså. Och bara, ja, den följer med för att det händer. Är, är den 12 så hovar jag bort den. 
Ja, alltså den är ju tyngre men det Åh, oh, den är lång. Den har svalt hela grejen. Hey! Yes, 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 yes! Oh. Alltså du, det var ingen snack om att han skulle ha det här bitet. Ja, men du körde den längre upp. Ja, jag körde den längre upp nu och snabbare och ryckte. Mm. Han har verkligen dammat i sig den här. Alltså, titta. Han har vill ha whisky. <laughs> en sex av whisky. Otroligt fin höstjädda. Det är kyligt ute. Vi är uppe hos Mange här i Skellefteå. Pang sa det bara på nya betet. Tallybait. Vevade lite snabbare. Och den här älskade damen bara checka upp allting. Nu ska hon få simma tillbaka och bli ännu större. Härligt va? Wow! Yes! Bra! Tack Mange. Ja, Tack. Fan vad kul. Ja, snyggt jobbat Johnny. Jesus alltså. Det var det värd. Ja, det vet jag inte om jag var värd. Nej, men... jag tar tillbaka det. Men däremot så var det, alltså det, det där hugget var... Det är det som är skönt med det här betet. För när man vevar så känner man runt så här. Stanna upp lite. Ryckte en gång. Veva. Svalde hela allt. Vi brännmärkt dem for life. Eller vi håller på i alla fall. Den första märkningen är gjord och den har varit riktigt bra. Så nu är det upp till många att Se leverera det på hand. Ja. Det är så jävla nice det alltså. Det, det finns ju så många mo, olika moment av det. Eh, och jag gillar delen att göra träkropparna, liksom snickeriet. Det kan jag få en väldigt tillfredsställelse av att göra. Men det bästa med att bygga sina egna beten det är målningen. Eh, full kreativitet och bara skapar glädje. Och det går ganska fort också. Liksom. Det är den snabbaste processen. Det här betet har ju du förberett lite grann, Mange. Mm. Du har haft lite tallamor i lacken, eller hur? Jajamän. Det har liksom blivit bärnstensfärgat nästan. Ja. Lite färg på det här så, och lite lack så är det klart att fiskas. Mm. Och det här har du lackat tre gånger nu. Mm. Mm. Tredje varvet. Och det som saknades här nu, och då hade inte många ögonen. Men vi skulle i teorin så är nu, det är nu du sätter ögonen, eller hur? Nej, Efter, du har satt dem innan. Efter jag har målat... Och ek ögonen på. Mm. Två lager lack. Och sen måla ögonen och ett till lager lack. Okej, okay, så ögonfärgen är det sista man gör? Ja, så jag får pupillen att liksom hamna lite utanför den här härliga ekfärgen. Mm. Ska vi göra till färgtest? Ja. Håll fram för att ska ni få en prick. Tack för idag. Bra jobbat. Tack själv. Tack alla själv. Man är lite snurrig efter alla intryck och alla moment som vi har gjort. Och alla all epoxy. epoxy man har <laughs> Kul med besök i verkstaden. Och, ja. Ja. Nästa gång vi ses så då är vi på Irland och hämtar hem de riktiga tunnorna. Ja. Som vi Både ska... bokstavligt och bildigt talat. Mm. Jag menar jädderna också. Som ja. är som tunnor på Irland. 
Mm. Vi ska nämligen fiska där nere i två dagar och vi ska gå på destilleriet, hämta hem whiskytunnor så vi kan bygga de här betena som ni där hemma har möjlighet att köpa så småningom. Det kommer bli ett jäkla spektakel alltså. Ja. Kul. Mm. Nu drar vi. Ja. Nu har vi, alltså, vi har tagit oss in i ett warehouse som de kallar det och här lagrar de så sjukt mycket whisky. Jag ska säga att det här är typ en, en fyra kilos. Hur är det så då? Jag är lite nervös också, måste jag erkänna. Oh my god, I'm holding it, I'm holding it, it's coming up. Net, 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 net. 